从前呢，有一只小鳄鱼，它在吧唧吧唧的吃东西，从它嘴里掉出来的渣渣，变成了满天的星空。在离它好远好远的地方，有另一个女孩，鳄鱼的星空。也点亮了他的美梦。这是一个很差的什么呢？哦，哈哈，还扣了那么多。暗生，总觉得缺了点什么。哎，有了！哎，我下雨了，小天啊，坏了，浇坏了。怎么办啊？雨大雨大。你醒了，喝点水吧。我怎么在这儿啊？你营养不良，体力透支，又加上淋了雨，你就晕倒了。啊！糟了，文化强！你别下地，你脚还肿着呢。不行，我必须去。文化强赶不完，访问团来了，影响学校形象，又要给整涵抹黑了。不是，顾元洛说他会处理的。顾元洛？嗯，是他送你来医院的。刚刚在整涵的病房门口撞上了我，那整涵的事儿，没发现，没发现，他当时就着急抱着你跑，然后我说我来开药，他就把你托付给了我。他还有没有说什么别的？没什么了，就说学校的事情学生会负责，然后让你安心养病。他能怎么办啊？整面墙，肯定都毁了。小心点儿，嗯，非得今天去吗？晚一天去不行。你是个伤员，老师会理解你的。不行，昨天雨下了一整夜，说不定整面墙都毁了。我得赶紧去看看。哎，叶芷涵，你怎么在这儿？你的话，快点，快点，来不及了。哦，我先过去了。嗯，拜拜。嗯，小心点儿啊，你的脚。嗯，有事叫我啊。是啊，好漂亮，虽然看不太懂，但莫名觉得充满了爱。谢谢。这天气在大雨后风起，阳光赶走了乌云，明媚的下一季，自由的呼吸，眼前都是好风景，一切都想快点告诉你。其实折断了你普通的跳个不停，你突然升起，变成我生活中心，眨眨眼睛，好像你就在这里。这三分天的小秘密，没想好要不要说明。我一个人占据一整片暗蓝的森林，属于彼此的回忆，心长得有点茂密，我却能很珍惜。谢谢你。
。不用谢，我是学生会会长，夏洛的形象，我有义务。哎，小洛洛的倔脾气又上来，看来本少爷不出马是不行了。